नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं नितीन सर ट्युटोरियल या युट्यूब चॅनल मध्ये आज आपण क्लास टेन चा ग्रॅव्हिटेशन जो चॅप्टर आहे त्यामध्ये केपलार लॉज हा टॉपिक शिकणार आहोत या आधीच्या दोन व्हिडिओ मध्ये आपण ग्रॅव्हिटेशन च इंट्रोडक्शन ग्रॅव्हिटेशन ची डिस्कवरी सर्क्युलर मोशन आणि सेंट्रीपेटल ऍक्सेलरेशन या गोष्टी शिकलेलो आहोत त्या दोन्ही व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये भेटेल तिथून तुम्ही ते दोन व्हिडिओ बघू शकता चला तर मग सुरुवात करूयात व्हिडिओला आजचा आपला टॉपिक आहे केपलर लॉज बरोबर केपलर हे सायंटिस्ट चं नाव आहे त्यांचे काही लॉज आहेत ते आपल्याला शिकायचे आहेत मग त्यामध्ये बघा काय प्लॅनेटरी मोशन हॅड बीन ऑब्झर्व बाय ऍस्ट्रॉनॉमर सिन्स अँशियंट टाइम्स प्लॅनेटरी मोशन म्हणजेच काय मोशन ऑफ प्लॅनेट जसं सनच्या अराउंड आपले अर्थ हा एक प्लॅनेट रोटेट होतो किंवा बाकीचे प्लॅनेट रोटेट होतात त्यांची मोशन हे ऍस्ट्रॉनॉमर्सने खूप जुन्या काळापासून ऑब्झर्व करायला सुरुवात केली होती बरोबर त्यानंतर बिफोर गॅलेलिओ ऑल ऑब्झर्वेशन ऑफ प्लॅनेट पोझिशन वेअर मेड विथ नेक्ट आईज गॅलेलिओच्या आधी जे सगळे ऑब्झर्वेशन केले गेले होते ते कशाने केले गेले होते नेक्ट आईज म्हणजे फक्त आपण सिम्पली डोळ्याने बघू शकतो आता तुम्हाला असं वाटत असेल की आपण बघतोय डोळ्यानेच हो बरोबर आहे आपण डोळ्यानेच बघतोय पण गॅलेलिओ यांनी एक डिव्हाइस बनवला होता टेलिस्कोप नावाचा आणि त्याने काय व्हायचं आपल्याला लांबच्या गोष्टी क्लिअर दिसायच्या जसं की अदर जे प्लॅनेट आहेत जे आपल्याला डायरेक्ट डोळ्यांनी दिसत नाही ते पण किंवा मून बरोबर त्याची साईज वगैरे इन्क्रीज करून आपण बघू शकतो तुम्ही नाईन्थला पण लास्ट चॅप्टरमध्ये टेलिस्कोप बद्दल शिकलेला आहात बरोबर मग गॅलेलिओच्या आधी हे फक्त डोळ्यांनी बघून ऑब्झर्व करू शकत होते मग डोळ्यांनी आपल्याला दोनच गोष्टी दिसत होते एक सण आणि दुसरं मून बाकीचे स्टार्स ते खूप छोट्या साईजचे दिसत होते बरोबर त्यानंतर काय सांगितलंय बाय द सिक्स्टीन सेंच्युरी अ लॉट ऑफ डाटा वेअर अवेलेबल अबाउट प्लॅनेटरी पोझिशन अँड मोशन सिक्स्टीन सेंच्युरी म्हणजे सोळाव्या शतकामध्ये आपल्याला लॉट ऑफ डाटा खूप डाटा अवेलेबल होता वेअर अवेलेबल खूप डाटा आपल्याकडे होता कशाबद्दल अबाउट प्लॅनेटरी पोझिशन अँड मोशन प्लॅनेटरी पोझिशन म्हणजे काय ते प्लॅनेट कुठे कुठे आहेत प्रेझेंट आहेत ते आणि त्यांची मोशन कशी बरोबर बेसिकली आपण बऱ्याचशा प्लॅनेटच्या मोशन यामध्ये शिकणार आहोत त्यांची मोशन कशी कशी हे आपल्याला सोळाव्या शतकामध्ये समजायला लागलं होतं किंवा त्याबद्दल बराचसा डाटा आपल्याकडे अवेलेबल होता त्यानंतर काय जॉन्स केपलार स्टडीड दीज डेटा जॉन्स केपलार नावाचे सायंटिस्ट होते त्यांनी हा डाटा स्टडी केला म्हणजे या डाटाचा त्यांनी काय केलं अभ्यास केला ही नोटीस दॅट मोशन ऑफ प्लॅनेट फॉलो सर्टन लॉज ही जी प्लॅनेटची मोशन होते ही काय करते सर्टन लॉ फॉलो करते म्हणजे काहीतरी नियम त्याला ठरवून दिलेले ते ती जी प्लॅनेट आहे ते जे प्लॅनेट आहेत ती काय करतात फॉलो करतात तेच नियम ते काय करतात फॉलो करतात बरोबर ना जसं की सूर्य सॉरी पूर्वेकडून उगवतो आणि पश्चिमेकडे जातो म्हणजे हा पण एक त्यासाठीचा असणारा काय रोल आहे बरोबर हा त्यानंतर नेक्स्ट ही स्टेटेड थ्री लॉज डिस्क्राइबिंग प्लॅनेटरी मोशन बरोबर मित्रांनो इथे एक मी जे आधीच सेंटेन्स बोललो की सूर्य पूर्वेकडून उगवतो आणि पश्चिमेकडे जातो यावरून एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आपल्याला की मी जरी म्हटलेलो असलो की सन इकडून पूर्वेकडून उगवतो आणि पश्चिमेकडे जातो पण ऍक्च्युली मोशन सण नाही करा ते मोशन कोण करतंय अर्थ करतंय ते तुम्हाला पुढे पुढे व्यवस्थित समजेल बरोबर ही स्टेटेड दॅट थ्री लॉज डिस्क्राइबिंग प्लॅनेटरी मोशन ही म्हणजे कोण केपला बरोबर त्यांनी स्टेट केले म्हणजे आपल्याला तीन लॉ त्यांनी सांगितले बरोबर आणि ते तीन लॉ काय डिस्क्राईब करत होते प्लॅनेटरी मोशन म्हणजे हे जे प्लॅनेट मूव्ह होतात हे कुठले रूल फॉलो करतात कुठले लॉ ओबे करतात ते त्यांनी एक्सप्लेन केलेलं होतं दीज आर नोन ऍज केपलार्स लॉज विच आर गिव्हन बिलो त्यांना काय म्हटलं जातं केपलार्स लॉ आणि ते लॉ आपल्याला खाली एक्सप्लेन केलेले आहेत बरोबर 
त्यानंतर डू यू नो नेक्स्ट काय सांगितलंय डू यू नो म्हणजे तुम्हाला हे माहीत आहे का तर त्यामध्ये काय सांगितलंय बघा अॅनिलिप्स इज अ कर्व ऑफ टेन वेट अ कोन इज कट बाय अन इन्क्लाइन प्लॅन अशा तिरक प्लेन हे बघा हे दाखवलेलं आहे हे अशा तिरक्या प्लेनने जर कट केला तर हा जो मधला शेप आहे तुम्हाला एक लाईक अंड्यासारखा शेप दिसेल त्याला काय म्हणतात जातं एलिप्स आणि हे जर सरळ कट केलं तर हा शेप दिसतो याला काय म्हटलं जातं सर्कल किंवा मी तुम्हाला स्क्रीन वरती दोन शेप दाखवतोय बरोबर एक मिनिट हा जो शेप आहे याला आपण इलिप्स म्हणू आणि हा जो शेप आहे हा असेल सर्कल बरोबर मग ते जो कोण आहे त्याचे दोन वेगवेगळ्या प्रकारे जर त्याला कट केलं गेलं हे बघा इथे दाखवलेलं आहे असं सरळ जर कट केलं तर आपल्याला भेटतं सर्कल आणि जर त्याला असं इन्क्लाइन कट केलं तर आपल्याला काय भेटतो एलिप्स बरोबर ह्या एलिप्सला दोन ऍक्सिस असतात हा जो ऍक्सिस असतो याला म्हणतात सेमी मेजॉर ऍक्सिस आणि दुसरा एक ऍक्सिस असतो उभा याला म्हणतात सेमी मायनॉर ऍक्सिस ते काही तुमच्यासाठी एवढंही खूप काही महत्वाचं आहे असं काही नाही आहे त्यानंतर हा जो इलिप्स आहे याला दोन फोकस असतात एक इथे एक फोकस असतो आणि एक इथे एक फोकस असतो बरोबर हे बघा इथे दाखवलेलं आहे एफ वन आणि एफ टू काय असतात त्याला दोन फोकस असतात इथे दाखवलेलं आहे बघा एफ वन आणि इथे दाखवलाय एफ टू हे दोन काय झाले त्याचे फोकस बरोबर त्यानंतर नेक्स्ट ते काय म्हणतात बघा हे तर झालंय आपलं इट हॅज टू फोकल पॉइंट बरोबर हे क्लिअर झालं इट हॅज टू फोकल पॉइंट द सम पुढचं काय म्हणतात बघा द सम ऑफ डिस्टन्स द सम ऑफ डिस्टन्स ऑफ टू फोकल पॉइंट फ्रॉम एव्हरी पॉइंट ऑन दिस कर इज कॉन्स्टंट ही जी डिस्टन्सची सम आहे कोणत्याही एका पॉइंट वरून इलिप्स वरती प्रेझेंट असणाऱ्या कोणत्याही एका पॉइंट वरून दोन फोकसला ज्या दोन लाईन काढल्या जाते त्यांची जी सम आहे ती काय असते कॉन्स्टंट असते बरोबर आता त्यांनी इथे आपल्याला दाखवलेलं पण आहे ती कशी कॉन्स्टंट असते तर ते काय म्हणतात बघा एफ वन आणि एफ टू आर टू फोकल पॉइंट ऑफ द इलिप्स आपण असाच फोकस मिररचा पण शिकलो होतो आणि असाच फोकस आपण लेन्सचा पण पाहिला होता बरोबर मग एफ वन आणि एफ टू हे जे दोन फोकस आहेत हे काय दोन फोकल सॉरी दोन फोकस किंवा दोन फोकल पॉइंट येते लिपचे त्यानंतर काय म्हणतात बघा इफ ए कोमा पी अँड सी आर थ्री पॉइंट ऑन द इलिप्स हे तीन पॉइंट कुठे आहेत मित्रांनो इलिप्स वरती आहे मग तिथे काय म्हटलंय बघा पुढे ते म्हणतात ए एफ वन प्लस ए एफ टू ए एफ वन आणि ए एफ टू ची काय केली बेरीज केली हे काय आहेत तर हा ए पॉइंट कुठला एक रॅन्डम पॉइंट आहे इलिप्स वरती बरोबर त्यानंतर तिथून त्यांनी दोन लाईन काढल्या एक एफ टू फोकसला काढली त्याला काय नाव दिलं ए एफ टू आणि एक एफ वन फोकसला काढली त्याला काय नाव दिलं त्यांनी ए एफ वन त्यांच्या दोघांची बेरीज केली ए एफ वन आणि ए एफ टू नंतर काय केलं त्यांनी दुसरा जो पॉइंट आहे बी बी पासून पण दोन लाईन काढल्या एक काढली बी पासून एफ टू कडे त्याला काय म्हटलं बी एफ टू आणि एक बी पासून एफ वन कडे काढली त्याला काय म्हटलं बी एफ वन त्याची पण त्यांनी काय केलं सम केली बेरीज केली आणि हा तिसरा पॉइंट त्याचा पण तसंच केलं सी पासून एफ वन ला काढली सी पासून एफ टू ला काढली आणि त्याची पण काय केलं सम केली आणि ते असं म्हणतात की ती जी सम आहे ती सगळ्यांची काय येते सारखी येते बरोबर म्हणजे एका पॉइंट पासून तर दोन फोकसला काढलेल्या ज्या लाईन्स आहेत त्याची सम ही इलिप्स वरती असणाऱ्या कोणत्याही पॉइंट पासून दोन फोकसला काढणा काढल्या आलेल्या लाईनच्या सम इतकी असते बरोबर त्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला सुरुवात करायची केपलारच्या लॉजला बरोबर मग सगळ्यात पहिले आहे केपलार्स फर्स्ट लॉ सगळ्यात पहिले जो लॉ शिकायचा आहे आपल्याला तो कुठला आहे केपलर्स फर्स्ट लॉ मग तो लॉ काय सांगतोय बघा द ऑर्बिट ऑफ प्लॅनेट इज अन एलिप्स विथ सन इज ऍट वन ऑफ इट फोकाय फोकाय म्हणजे फोकस म्हणतात मग आपण पाहिलं होतं की इलिप्स ला किती फोकस असतात दोन फोकस असतात बरोबर एक इथे एक फोकस आहे आणि एक इथे एक फोकस आहे 
मग आता पहिला लॉ काय सांगतोय बघा द ऑर्बिट ऑफ प्लॅनेट इज अँड इलिप्स विथ द सन ऍट वन ऑफ द फोकाय म्हणजे एकतर सन इथे असेल किंवा सन काय असेल इथे असेल दोन्ही पैकी एक या फोकस वरती असेल किंवा या फोकस वरती असेल आता तुमच्या फिगर मध्ये बघा इकडच्या साइडच्या फोकस वरती हा रेड कलरने दाखवलेला आहे हा काय सन आहे बरोबर इकडे जो रेड कलरने दाखवलेला आहे तो काय सन आहे <coughs> समजलंय हा होता केपलारचा फर्स्ट लॉ म्हणजे केपलार फर्स्ट लॉ मध्ये असं सांगतात की तो जे प्लॅनेट आहेत ते सगळे इलिप्स मध्ये फिरतील आणि सन कुठे असेल कुठल्या तरी एका फोकसला असेल समजलाय बरोबर दुसरा आहे केपलार्स सेकंड लॉ तो काय सांगतोय द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हे बघा सन एस आणि प्लॅनेट कुठे ए पासून आहे म्हणजे एस ए लाईन बरोबर ही काय होईल लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड सन इथून तर इथपर्यंत जी लाईन आहे ती काय असेल लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड सन ते काय म्हणतात स्विप्स स्विप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल टाइम मध्ये काय करतात ते इक्वल एरिया स्विप करतात बरोबर म्हणजे हीच लाईन जर समजा तुमची ही लाईन टी टाइम नंतर टी एक स्पेसिफिकली कुठलाही टाइम आहे टी टाइम नंतर जर हा प्लॅनेट बी कडे गेलेला असेल तर इथला हा जो भाग आहे हा काहीतरी त्याने एरिया स्विप केलेला असेल बरोबर काहीतरी एरिया त्याने कव्हर केलेला असेल तसंच तो जर प्लॅनेट सी कडे असेल आणि सी पासून डी कडे पण तो टी टाइम मध्ये गेलेला असेल तर त्याने काही एरिया स्विप केलेला असेल हा एरिया नंबर टू म्हटलेला याला इथे टू ने दाखवलेला आहे तसंच ई पासून जर एफ कडे गेला तर इथे काही त्याने एरिया तयार केलेला असेल यावरून मित्रांनो आपल्या असं लक्षात येत आहे की सन जेव्हा अर्थच्या सॉरी अर्थ जेव्हा सनच्या किंवा कुठलाही प्लॅनेट जेव्हा सनच्या जवळ असेल तेव्हा त्याचा स्पीड काय असतो जास्त असतो हे बघा जास्त अंतर गेलं इथे त्यापेक्षा कमी आणि इथे सगळ्यात कमी म्हणजे सन पासून लांब जर गेला तर त्याचा स्पीड काय होतो कमी होतो या सगळ्या गोष्टी आपल्याला का होतो हे इलेव्हन्थ मध्ये शिकायला भेट बरोबर आपल्याला आता त्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाहीये आपण फक्त काय लक्षात ठेवायचं द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्विप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल इंटरवल मध्ये हे काय करतात इक्वल एरिया स्विप करतात म्हणजे हा एरिया वन हा जो एरिया हा एरिया आणि हा एरिया हे तिन्ही एरिया काय असतील सारखे पण हे तीन एरिया सारखे कधी असतील जेव्हा त्यांनी घेतलेला टाइम पण काय असेल सारखा असेल मग बघा इथे कसं सांगितलेलं आहे ए बी अँड सी डी आर डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द प्लॅनेट इन इक्वल टाइम ए बी आणि सी डी हे डिस्टन्स इक्वल टाइम मध्ये गेलं आपण पाहिलं इथे टाइम काय घेतलाय टी बरोबर दॅट इज आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम म्हणजे त्याला काय आणणार इक्वल इंटरवल इंटरवलचा अर्थ माहितीये ना मधला वेळ ब्रेक बरोबर मग इक्वल इंटरवल असेल त्याचा बरोबर दोन्हींचा पण ए पासून बी कडे जायला त्याला जेवढा टाइम लागला तेवढाच सी पासून बी कडे जायला लागेल तेवढाच टाइम बी पासून एफ कडे जायला लागेल पुढे काय म्हणतात बघा द पोझिशन ऑफ द प्लॅनेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए अँड सी आर शोन बाय बी अँड डी डिस्पेक्ट जी स्टार्टिंग पोझिशन आहे ती प्लॅनेटची ए आणि सी होती आणि एंड पोझिशन या केसमध्ये बी आणि काय होती डी होती त्यानंतर काय द स्ट्रेट लाईन ए एस अँड सी एस ही जी लाईन आहे ए एस ए पासून एस ला जोडणारी आणि ही जी लाईन आहे सी एस सी पासून एस ला जोडणारी या ज्या लाईन्स आहेत ह्या इक्वल एरिया स्विप करतात इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मध्ये समजलाय बरोबर मग यावरून आपण असं म्हणू शकतो की जेव्हा तो जवळ आला तेव्हा रेडियस कमी होती डिस्टन्स कमी होतो बरोबर पण त्याचा स्पीड जास्त होता म्हणून तो जास्त अंतर गेला आणि एरिया तेवढाच केला जेव्हा तो लांब गेला तेव्हा त्याचं डिस्टन्स काय झालंय वाढलंय पण तो स्पीड कमी झाला आणि त्याने तेवढाच एरिया काय केला कव्हर केला मित्रांनो हा खूप इंटरेस्टिंग आहे पण इलेव्हन्थला आहे हा जो केपलार सेकंड लॉ जो आहे हा इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे आणि व्यवस्थित तो इलेव्हन्थलाच सांगितलेला आहे 
याला लॉ ऑफ एरियाज म्हणतात आणि याच स्टेटमेंट इलेवनला असं आहे एरियल वेलॉसिटी ऑफ एनी प्लॅनेट इज कॉन्स्टंट असं पण याच स्टेटमेंट आहे पण तुम्हाला ते लक्षात ठेवायचंय का नाही तुम्हाला तुमचं स्टेटमेंट लिहायचंय ते काय द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड सन स्विप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम हे स्टेटमेंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे आणि हेच एक्झामला लिहायचं बरोबर त्यानंतर थर्ड लॉ आहे केपलार्स थर्ड लॉ आहे द स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड थर्ड लॉ काय द स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन अराउंड द सन इट्स अ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मेन डिस्टन्स ऑफ प्लॅनेट फ्रॉम दी सन टाइम पिरियड जो आहे स्क्वेअर ऑफ टाइम पिरियड जो आहे तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतो कशाला क्यूब ऑफ मीन डिस्टन्सला हे बघा स्क्वेअर ऑफ टाइम पिरियड टाइम पिरियड कशाने किंवा पिरियड कशाने दाखवतो आपण कॅपिटल टी ने बरोबर आणि त्याचा जर स्क्वेअर केला तर तो काय होईल टी स्क्वेअर ऑफ रिव्हॉल्युशन अराउंड द सन हिज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आपलं साईन असं आहे या साईनला काय म्हणतात डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टन्स ऑफ प्लॅनेट फ्रॉम सन याला म्हणतात आर बरोबर हे जे डिस्टन्स आहे याला मेन डिस्टन्स जे आहे त्याला काय म्हणतात स्मॉल आर त्याचा काय तो क्यूब मग काय येईल टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर क्यूब बरोबर आणि हा जो आर क्यूब आहे खाली जर आला तर काय भेटेल टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टंट प्रपोर्शनॅलिटी साईन जर गेलं तर काय येतो एक कॉन्स्टंट के येतो समजलं इथपर्यंत सर्वांना के प्लस थर्ड लॉ काय सांगतो द स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन अराउंड द सन इज अ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मेन डिस्टन्स ऑफ अ प्लॅनेट फ्रॉम द सन तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतो कशाला क्यूब ऑफ मेन डिस्टन्स ऑफ अ प्लॅनेट फ्रॉम द सन बरोबर त्यानंतर हे रिलेशन ऑप्टेन केलं आपण ते रिलेशन काय होतं टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टंट के त्यानंतर काय म्हटलंय बघा हा केपलार ऑप्टेन दिज लॉ सिंपली फ्रॉम स्टडी ऑफ द पोझिशन ऑफ प्लॅनेट ऑप्टेन बाय रेग्युलर ऑब्झर्वेशन केपलारने जे हे लॉ तयार केले होते ते कशाने केले होते स्टडी ऑफ पोझिशन ऑफ प्लॅनेट ऑप्टेन बाय रेग्युलर ऑब्झर्वेशन बरोबर ते जे ऑब्झर्वेशन गॅलेलिओनी वगैरे सोळाव्या शतकामध्ये जे नोट डाऊन केले होते गॅलेलिओ किंवा खूप सारे लोक त्यामध्ये इन्वॉल्व होते गॅलेलिओने त्यावेळेस टेलिस्कोपचा शोध लावला होता त्याच्या आधी आणि तो टेलिस्कोप युज करून बराचसा डाटा घेतला होता तर त्या रेग्युलर ऑब्झर्वेशनवरून केपलर यांनी हे लॉ काय केले होते ऑप्टेन केले होते ही हॅड नो एक्सप्लेनेशन वाय द प्लॅनेट ओबे दिज लॉ केपलर नावाच्या सायंटिस्ट कडे कुठलंही एक्सप्लेनेशन नव्हतं आणि आपल्याला माहितीये सायन्समध्ये काय लागतं किंवा मॅथमध्ये काय लागतं आपल्याला प्रूफ लागतं पण त्यांच्याकडे कुठलंही प्रूफ होतं का नाही की प्लॅनेट हेच लॉ का ओबे करतात समजलाय त्यानंतर बघा वी विल सी हाऊ दिज लॉ हेल्प न्यूटन इन फॉर्मेशन ऑफ हिज थेरी ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आपल्याला आता पुढे काय बघायचंय की न्यूटन यांना हे लॉ कसे उपयोगी पडले त्यांची थिरी ऑफ ग्रॅव्हिटेशनच फॉर्म्युलेशन करण्यासाठी बरोबर प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलंच आहे त्यांनी थिरी ऑफ ग्रॅव्हिटेशन न्यूटनने एक्सप्लेन केलेलं आहे त्यांच्या बुक त्यांचं जे बुक आहे ग्रॅव्हिटेशन ज्यांनी एक्सप्लेन केलं आहे ते प्रिन्सिपिया बुकमध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे मग ती जी सगळी थिरी तयार झाली ती केपलारचे लॉ यूज करून झाली बरोबर त्यानंतर मित्रांनो आपण जे लॉ पाहिलेत त्यामध्ये जो तिसरा लॉ आहे थर्ड लॉ आहे केपलास थर्ड लॉ हा न्यूटन यांनी त्यांच्या युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनचा यूज करून प्रूव्ह केलेला आहे म्हणजे न्यूटन यांनी केपलार यांचे जो थर्ड लॉ आहे तो प्रूव्ह केलेला आहे ते आपल्याला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघायचं आहे आणि त्याचबरोबर आपल्याला हे पण बघायचं आहे न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन हा पण खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे हे दोन टॉपिक मित्रांनो खूप इम्पॉर्टंट आहे केपलार्स लॉ ऑफ प्लॅनेटरी मोशन बरोबर किंवा सिम्पली केपलार्स लॉ म्हणतो आपण त्याला तो एक टॉपिक आणि केपलारचे तीनही लॉ खूप इम्पॉर्टंट आहे बऱ्याचशा वेळा एक्झाममध्ये विचारतात आणि न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन हा पण टॉपिक 
खूप इम्पॉर्टंट आहे हा पण बऱ्याच वेळा विचारला जातो तर हा जो टॉपिक आहे हा आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत टिल देन कीप स्टडिंग अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट